প্রতিদিন দেশে এবং দেশের বাইরে ঘটছে অসংখ্য ঘটনা জন্ম হচ্ছে সংবাদের দিনের সংবাদ এবং সেখান থেকে বাছাই করা সংবাদের বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন গ্রেট ওয়াল সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণ নিয়ে আমি সোনিয়া হক আছি আপনাদের সাথে প্রতিদিন এই আয়োজনে আমাদের সাথে স্টুডিওতে থাকেন দুজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক ও পেশাজীবী যাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনে নেই সংবাদের আদ্যপান্ত পর্যালোচনা আজ আমাদের সাথে সংবাদ সম্প্রসারণে অতিথি হয়ে এসেছেন বাংলা ভিশনের বার্তা প্রধান মোস্তফা ফিরোজ এবং আছেন সুচিন্তা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী আরাফাত স্বাগত আপনাদের সংবাদ সম্প্রসারণে জেনে নেই আজকের প্রধান খবরগুলো দর্শক আমরা এ পর্যায়ে জেনে নেব মার্কিন চাল ব্যাংক আজকের সংবাদ শিরোনাম রাজধানী সহ সারা দেশে বিএনপির বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন আটক অর্ধশত কারাগারে খালেদা জিয়ার সঙ্গে স্বজনদের সাক্ষাৎ বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হলেন তারেক রহমান খালেদার সাজায় অভ্যন্তরীণ সংকটে দলটি বললেন ওবায়দুল কাদের এবং মাত্র তিনশো টাকায় মিলছে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশ্ন ছড়িয়ে দিচ্ছে বেশ কয়েকটি চক্র জি অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার কারা দণ্ডের ঘটনায় দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি পূর্ব ঘোষিত এই কর্মসূচি শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হলেও রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপির অর্ধ শতাধিক কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ এদিকে ছাত্রদল সভাপতির পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড দেয়ায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় শুক্রবার জুমার নামাজের পর দেশের সকল জেলা উপজেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল তবে রাজধানীতে এই কর্মসূচি পালিত হবে কিনা সেই বিষয়ে ওই সময় কিছুই স্পষ্ট করেননি দলটির মহাসচিব কিন্তু দুপুরে জুমার নামাজ শেষে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মকারম থেকে ঝটিকা মিছিল বের করা হয় দলটির পক্ষ থেকে প্রথমে মিছিলের শুরুতে দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা থাকলেও গ্রেফতার আতঙ্কে পরে তাদের আর দেখা যায়নি মিছিলটি দৈনিক বাংলা মোড় হয়ে ফকিরাপুলের সড়ক ব্যবহার করে নয়াপল্টনে গিয়ে শেষ হয় মিছিল শেষে আটক করা হয় তিনজনকে আজকে কোনো বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করে নাই দেখে পুলিশ তাদের কর্মসূচি তো কোনো বাধা দেয়নি তবে যেহেতু তারা গলির ভিতরে ঢুকে গেছিল গলির ভিতরে জনসাধারণের বাসা বাড়ি আছে সে বিষয়টাকে প্রাধান্য রেখেই পুলিশ সেখানে গিয়েছিল এদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিলে বাধা দিয়েছে পুলিশ ময়মনসিংহের বাউন্ডারি রোড এলাকায় বিএনপি বিক্ষোভ মিছিলের চেষ্টা করলে পুলিশ দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ওয়াব আকনসহ নয়জনকে আটক করে বরিশালের সদর রোডে দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিএনপি নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ সমাবেশ করলেও মিছিলে বাধা দিয়েছে পুলিশ এছাড়া সিলেট খুলনা নওগাঁ নাটোর বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় পুলিশের ব্যারিকেডের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি নেতাকর্মীরা সাইফুল ইসলাম জুয়েল ডিবিসি নিউজ ঢাকা বিএনপির কারাবন্দী চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আজ দেখা করেছেন তার স্বজনরা তাকে দেখার জন্য পুরান ঢাকার নাজিম উদ্দিন রোডের পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারে যান ছোট ভাই শামিম স্কান্দার তার স্ত্রী কানিজ ফতেমা ছেলে অভিক স্কান্দার ও খালেদা জিয়ার বোন সেলিনা ইসলাম সাক্ষাৎ শেষে তারা গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেননি বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে তাদের চারজনকে ভেতরে গিয়ে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয় সেখানে তারা দুই ঘন্টা অবস্থান করেন নাজিম উদ্দিন রোডের এই কারাগারে আসামিদের শিশু সন্তানদের জন্য একসময় ব্যবহৃত কিডস ডে কেয়ার সেন্টারের তিনতলা ভবনের নিচ তলায় দুটি কক্ষে খালেদা জিয়ার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে এজন্য জোরদার করা হয়েছে কারাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কারাগার এলাকায় টহল দিচ্ছেন এ এলাকায় জনসাধারণের চলাচলেও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে খালেদা জিয়া কারাগারে থাকায় দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হলেন দলটির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সকালে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এ সময় তিনি অভিযোগ করেছেন কারাগারে খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাধারণ কয়েদিদের মতো আচরণ করা হচ্ছে তাকে সাধারণ কয়েদির মতো রাখা হচ্ছে তিনবারের প্রধানমন্ত্রী আপনাদের রুচির এতটা নিম্নগামিতা কেন সরকারের উদ্দেশ্যে বলতে চায় দেশটাকে কোন নরকের দিকে আপনারা ঠেলে দিচ্ছেন আপনারা কি মনে করেন এই হুংকার এই ধমক প্রতিদিন মানুষ শুনতে থাকবে আর হজম করতে থাকবে 
দুর্নীতির মামলায় খালেদা জিয়ার সাজা হওয়ায় বিএনপির অভ্যন্তরীণ সংকট ঘনীভূত হয়েছে এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে গাজীপুরের ভোগড়ায় বিআরটি প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আরো বলেছেন বিএনপি তাদের গঠনতন্ত্রের সাত ধারা সংশোধনের মাধ্যমে দুই মামলায় সাজা প্রাপ্ত তারেক রহমানকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করেছে এতে দলটির সংকট আরো বাড়বে বলে মনে করেন আওয়ামী লীগের নেতা রায়ের মধ্য দিয়ে বিএনপির অভ্যন্তরীণ সংকট ঘনীভূত সেটা লক্ষণ আমরা টের পাচ্ছি তো বিএনপির সাত ধারাটা কেন তুলে দিয়েছে গঠনতন্ত্র থেকে আগন্ত পরিষ্কার তার দুর্নীতিবাস তাদের নেতা হতে কোনো বাধা নেই মাত্র তিনশো টাকাতেই মিলছে চলমান এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রশাসনের নাকের ডগায় একেবারে ঘোষণা দিয়ে পরীক্ষার আগে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশ্ন দিচ্ছে বেশ কয়েকটি চক্র প্রযুক্তিবিদরা বলছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ না করেও এই চক্রকে আটক করা সম্ভব যদিও এ নিয়ে পুলিশ দেশে হারা মঙ্গলবার ফেসবুকে প্রশ্ন ফাঁস চক্রের দেয়া একটি লিঙ্কের পাওয়া মুঠোফোন নম্বরে কল করে চাওয়া হলো এসএসসি পরীক্ষার ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন কথা মতো বুধবার সকাল আটটার কিছু পরেই ফেসবুকে পাওয়া গেল প্রশ্ন পরীক্ষা শুরুর আগে কেন্দ্রের বাইরে দেখা গেল একই উপায়ে ফেসবুক ইমো হোয়াটসঅ্যাপে পাওয়া প্রশ্ন নিয়ে পরীক্ষার্থীদের ব্যস্ততা অভিভাবকরাও খুব স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে নিজের সন্তানকে সে প্রশ্নের সমাধান করে দিচ্ছেন ফেসবুকে একটু সার্চ করলেই প্রশ্ন ফাঁস চক্রের বিভিন্ন লিঙ্ক পাওয়া যায় এসব লিঙ্কে রয়েছে যোগাযোগ আর মোবাইল ব্যাংকিং এর নম্বর কিন্তু প্রশাসন কাউকেই খুঁজে পায় না যে প্রশ্নপত্রটা বিশ মিনিট আগে ফাঁস হলো এই প্রশ্নপত্রের উত্তর অনেক ছাত্রছাত্রী দেখতেই পারে না বা তারা যারা কেন্দ্রে অবস্থান করছে তারা হয়তো জানেও না তো এইগুলা আপনি যে একেবারে নিশ্চিন্ন করে ফেলবেন এই প্রক্রিয়া বিদ্যমান থাকলে এটা অনেকটা কঠিন শিক্ষক নেতারা বলছেন শুধু অসাধু শিক্ষক নয় এর পেছনে কাজ করছে প্রশাসনের কিছু অসাধু সদস্য আর সরকারের বিরোধী চক্র ছাত্রদেরকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমত ফাঁস করা হচ্ছে এটা অন্তপক্ষে আমি বিশ্বাস করি না এখানে প্রশাসনের লোকও থাকতে পারেন এখানে দুষ্কৃতিকারও থাকতে পারেন যারা এ বাণিজ্য করছে এটা নিয়ে রাজনীতিকরাও থাকতে পারেন যারা সরকারকে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য এর সাথে জড়িত আছে আর সাইবার নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ না করেও চক্রটিকে ধরা সম্ভব কিন্তু মুঠোফোনে ফাইন্যান্সিয়াল ইউনিট যারা মনিটরিং করে যারা মানি লন্ডারিং ইউনিট আছে তারা অবশ্যই এই টাকাটি কোন নম্বরে যাচ্ছে এবং কোন নম্বর থেকে টাকাটি ক্যাশ আউট হলো অথবা কোন এটিএম বুথ থেকে তুলল অবশ্যই সেটা কে শনাক্ত করা সম্ভব বলে আমি মনে করি এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এসএসসির পাঁচটি পরীক্ষার প্রশ্নই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফাঁস হয়েছে বিকাশ বিশ্বাস বিবিসি নিউজ ঢাকা এই ছিল আজকে দিনের মূল খবরগুলি আমাদের সাথে মোস্তফা ফিরোজ এবং মোহাম্মদ আলী আরাফাত রয়েছেন আমরা একটু কথা বলতে চাই আলোচনায় আসতে চাই শুরুতেই যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই অনেক জল্পনা কল্পনার পর আমরা অনেক গণমাধ্যমগুলোতে গত কয়েকদিন ধরে যে বিষয়টি বেশ আলোচিত ছিল সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দুর্নীতি মামলার রায় কি হতে যাচ্ছে কি হতে যাচ্ছে অবশেষে হলো এবং খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এই দুর্নীতি মামলায় এরই প্রেক্ষিতে আজ খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র তার রহমানকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করা হয়েছে যদিও দলের অনেক সিনিয়র নেতারাই রয়েছেন স্থানীয় যারা দেশেই আছেন তাদেরকে রেখে দলের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন এনে তাকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করা হয়েছে প্রশ্ন হচ্ছে অধ্যাপক আলী আরাফাত আমি আপনার আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই শুরুতে জানতে চাই যে লন্ডনে বসে বা মানে বিএনপির রাজনীতি কি আসলে লন্ডন কেন্দ্রিক হয়ে গেল কিনা এবং তারিক রহমানকে আগামী নির্বাচন প্রস্তুতি এবং রাজনৈতিক ভাবে দলকে এগিয়ে নিতে দেশে ফিরে আসতে হবে কিনা যদি তাই না হয় সেটা কি আসলে সম্ভব কিনা আপনার কি মনে হয় না ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আসলে লন্ডন কেন্দ্রিক শুধু হয়ে যায়নি বিএনপির রাজনীতি এখন একটি মানে তার সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এক ধরনের মানে মানে ক্রিমিনাল বলবো কিনা জানি না বাট ক্রাইমের সাথে ইনভলভড নেতৃত্ব মানে সেই ক্রাইম কেন্দ্রিক হয়ে গেল মানে বেগম জিয়া ধরেন পাঁচ বছরের সাজা প্রাপ্ত হয়ে জেলে গেছেন সেই কারণে তার তার পরের যে সর্বোচ্চ 
যে স্থানে আছেন তাকে দেয়া হয়েছে কিন্তু তিনি তো এই একই মামলায় আরো বেশি সাজা প্রাপ্ত 10 বছরের সাজা প্রাপ্ত এবং এর আগে আরেকটি মানি লন্ডারিং এর মামলায় উনি 7 বছরের সাজা প্রাপ্ত উচ্চ আদালতে এবং সেই মামলাতে উনি কিন্তু পলাতক হিসেবে দেখানো এবং 21 আগস্টের যে মামলা 21 আগস্টের যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে যে মামলা সেই মামলাতেও কিন্তু উনি পলাতক হিসেবে দেখানো তাহলে অদ্ভুতভাবে দেখা যাচ্ছে যে বেগম জিয়া কনভিক্টেড হলেন জেলে গেছেন তারপরে যিনি তাদের নেতৃত্বে গেলেন তার যিনি হচ্ছে পলাতক ফিউজিটিভ একজন পলাতক আসামি সো আমার মনে হয় এইটি কিন্তু আমাদের রাজনীতির জন্য মানে আপনি যদি নৈতিক জায়গা থেকে চিন্তা করেন এটি খুবই একটা বড় স্খলনের জায়গা তৈরি করেছে এবং খুবই দুঃখজনক আমি জানি না এই ধরনের নেতৃত্বের অধীনে বিএনপির অন্যান্য নেতা কর্মীরা কি বলবে যে কারণে কিন্তু বিএনপি দেখেন এই যে আজকে যে বিক্ষোভ টিক্ষোভ যেগুলো করছে তারা তারা কিন্তু একটা প্রোপাগ্যান্ডা যুদ্ধে নেমেছে একটা পারসেপশন ক্রিয়েশনের যুদ্ধে যেহেতু সত্য যদি উন্মোচিত হয় তাহলে তারা এখানে ফেসে যাচ্ছে যে কারণে তারা একটা পারসেপশন ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছে এবং তাদের নেতা কর্মীদের বোঝানোর চেষ্টা করছে অ্যাজ ইফ এবং মানে ক্ষেত্রপেশে দেশের জনগণেরও কিছু অংশকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে এটা আসলে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় মামলা হয়ে বেগম জিয়াকে কনফ্লিক্ট করা হয়েছে বা তারেক জিয়াকে কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে যে অনেকে কিন্তু এটা ঘেটে দেখছেন না সঠিক তথ্য উপাত্ত ঘেটে যদি আপনি দেখেন তাহলে এই মামলার মধ্যে যথেষ্ট মেরিট ছিল এবং কনফ্লিক্টেড হওয়ার যথেষ্ট উপাদান ছিল এবং আমি যদি বেগম খালেদা জিয়ার এই মামলাটা একটু কিছুক্ষণের জন্য পাশ পাশে রাখি ধরুন এই সে একই মামলায় তারেক তারেক রহমানের দণ্ডকেও যদি আমি পাশে সরিয়ে রাখি তারেক রহমানের বিপক্ষে যে মানি লন্ডারিং এর যে মামলা যেখানে সাত বছরের তার জেল হয়েছে উচ্চ আদালতে সেই মামলায় আমেরিকা থেকে একজন এফবিআই এর কর্মকর্তা বাংলাদেশে এসে কোর্টে সাক্ষ্য দিয়ে গেছে তারেক রহমানের মানি লন্ডারিং এর বিষয় নিয়ে কাজে বাংলাদেশের কোর্ট যদি আপনার ইনফ্লুয়েন্সড হয় সরকার দ্বারা তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই তাহলে আমেরিকান আদালত তো ইনফ্লুয়েন্স না আমেরিকান এফবিআই তো বা তার সরকার তো ইনফ্লুয়েন্স না তারা এসে সাক্ষ্য দিয়ে গেল কেন কিভাবে সো প্রশ্নটা হচ্ছে ধরেন বাংলাদেশের মতো একটি তৃতীয় বিশ্বের দেশে বাংলাদেশের সমস্যাটা একটু বেশি যেখানে জনসংখ্যা এত বেশি আমাদের সব কিছু কিন্তু চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল যে পরিমাণ বিচারের চাহিদা আছে সেই পরিমাণ বিচারপতি নেই সেই পরিমাণ বিচারালয় নেই যে পরিমাণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে পরিমাণ পুলিশ বা আপনার যে ধরনের রিসোর্সের প্রয়োজন আছে সেটিরও ঘাটতি আছে অপ্রতুল আছে আমাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা সব ক্ষেত্রে যা দরকার যেহেতু এতটুকু দেশে ষোলো কোটি মানুষ সেই তুলনায় সব কিছু কম আছে যে কারণে বাংলাদেশের সমস্যাগুলো একটু বেশি কম্পেয়ার্ড তৃতীয় বিশ্বের দেশে বেসিক সমস্যাগুলি আছে আর যেহেতু জনসংখ্যা বেশি হলে একটু বেশি সেই কারণে এই দেশে কিন্তু দুর্নীতি আছে বিভিন্ন জায়গায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি আছে বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ে মধ্য এবং বিভিন্ন পর্যায়ে হয় সেই দুর্নীতিগুলি কিন্তু শুধু আজকে হচ্ছে বিষয়টা এরকম নয় বিগত দিনেও ছিল তো ঘটনা হচ্ছে যে অনেকে সেই দুর্নীতিগুলি এক্সাম্পল তুলে আনেন সেই দুর্নীতিগুলোকে আমার মোকাবেলা করতে হবে কিন্তু সেই দুর্নীতি এক জিনিস আর একটি দলের নেতৃত্বে সর্বোচ্চ পর্যায়ে দুর্নীতির সাথে সংযুক্ত থাকা তার বিপক্ষে ইনভেস্টিগেট করে রিপোর্ট আনা এবং সেটা চার্জশিট করা এবং ইভেন্টচুয়ালি মামলা আদালতে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করে সর্বশেষে সে কনভিক্টেড হওয়া সেইটা তো কমপ্লিটলি অন্য জিনিস এই ব্যাপারটি যখন ঘটে যায় একটি বড় রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ নেত্রী যখন কনফ্লিক্টেড হয়ে জেলে যান এবং তখন তাদেরকে নির্ভর করতে এমন একজনের প্রতি যিনি পলাতক আসামি যিনিও কনভিক্টেড তখন কিন্তু রাজনীতিতে আর কিছু থাকে না আমি মনে করি এই জায়গাগুলো থেকে বের হয়ে আসা দরকার আপনি বিএনপির মতন একটি বড় দলের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের এই যে দুর্নীতি করে ধরা খেয়ে যে কোর্টের যে বিচারিক প্রক্রিয়ায় দণ্ডিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এটাকে আপনি কোনোভাবেই জাস্টিফাই করতে পারবেন না বাংলাদেশে আরও তো দুর্নীতি হচ্ছে এই কথা বলে কারণ বাংলাদেশে শুধু না তৃতীয় বিশ্বের সব দেশেই দুর্নীতি হয় বাংলাদেশে হচ্ছে বাংলাদেশে আমি বলেছি বিভিন্ন কারণে হয়তো আমাদের সমস্যা আছে বা বিভিন্ন দুর্নীতি অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে কিন্তু ওই দুর্নীতির কথা বলে আপনি একটি রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ পর্যায়ের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের দুর্নীতি দেয় দণ্ডিত হওয়া এইটাকে কিন্তু আপনি জাস্টিফাই করতে পারবেন না অবশ্যই মোস্তফা ফিরোজ এই ক্ষেত্রে কি আসলে বিএনপির নেতৃত্বেও মানে বাছাই কারণ যেখানে তারেক রহমান পাচ্ছেন না দেশে ফিরে এসে রাজনীতির হাল ধরতে পারছে না সেখানে কি আসলে অন্য কিছু চিন্তা করতে পারতেন কিনা বেগম জিয়া এই নেতৃত্ব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি দেয় অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে রাজনীতিতে থাকাই উচিত না দায়িত্ব তো দূরের কথা রাজনীতি থেকেই সরে যাওয়া উচিত কিন্তু এখানে বিষয়টা বিএনপি কিভাবে দেখছে দ
তিনি কি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান না জাতীয় পার্টির তো চেয়ারম্যান তো বিএনপি নিজে কি কখনো বলছে তারা তো বারবার বলছে যে এটা হলো সাজানো মামলা এটা হলো নির্বাচন থেকে দূরে থাকা মামলা এটা হচ্ছে রাজনৈতিক মামলা প্রতিটার ক্ষেত্রেই বলছে অর্থাৎ কনসেপ্টটা এটা যে আমি এই দুর্নীতির অভিযোগ মানি না এটা ঘটনাক্রমে আজকে এই বিচারটা সম্পন্ন হলো আওয়ামী লীগের সময় ধরেন এটা যদি এমন একটা সরকার যদি যেটা অন ইলেভেনের সরকার সেটা যদি প্রলম্বিত হতো দশ বিশ বছর তাহলে তার সময় দায়ের করা বিভিন্ন যখন কি মামলা যখন কি এই ধরনের তদন্ত এবং বিচার পর্যায়ে যেত তাহলে আমরা দেখতাম কাট করে যেমন একইভাবে দুই দুই নেত্রীকে আমরা দেখেছি কারাবন্দী হতে কি কার কী কারণে তাদের বিরুদ্ধে করাপশনের অভিযোগ ছিল তো এরপরে যদি তারা ক্ষমতা থাকতেন তাহলে কি হতো দুই দুই পক্ষকে আমরা দেখতাম যে আদালত এবং বিচার এবং দণ্ড এই প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকতো কিন্তু তার মানে এই যে বিএনপি বা আওয়ামী লীগ মেনে নেবে যে ইয়াস আমরা দুর্নীতি করেছি তারা মানতো না তারা বলতো যে এটা রাজনৈতিকভাবে হয়রানির মামলা সুতরাং এখানে ক্ষমতা রাজনীতি দুর্নীতি একাকার হয়ে গেছে তো দেখেন অন ইলেভেনের সময় তো বহু মামলা হয়েছে তো বাসদের খালুকুজ্জামানের বিরুদ্ধে নেই কেন বা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের বিরুদ্ধে নেই কেন তারাও তো রাজনীতি আরও তো রাজনীতি বা ডক্টর কামাল হোসেন তাদের বিরুদ্ধে তো নেই কিন্তু আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে কেন দেওয়া হয়েছে তারা পালাক্রমে অনেক দিন ক্ষমতায় ছিলেন ক্ষমতায় থাকার কারণে আমাদের যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে সিস্টেম সেটা হলো বহু অংশ হলো দুর্নীতির নানান রকম এ এই যে এখন ধরেন হয়তো কোনো অভিযোগ আসে নাই বা কোনো মামলা হয়নি প্রতিনিয়ত আমরা শুনছি না এই দুর্নীতি হলমার্ক দুর্নীতি এই জনতা ব্যাংকের দুর্নীতি এই সেই এবং এইসব দুর্নীতির সাথে কারা জড়িত এইসব দুর্নীতির সাথে কি ক্ষমতার বাইরে আছে তারা কি জড়িত তারা তো জড়িত না যখন আজকে থেকে পাঁচ বছর বা দশ বছর পরে যখন কি এইসব বিষয় নিয়ে যখন মামলা হবে তখন বহু মামলায় হয়তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেও অভিযুক্ত হবেন অন্য অন্য মন্ত্রীরা হবেন তখনও বিচার হবে তখনও বিচার হওয়ার পরে কনভিক্ট হওয়ার পরে তখন কি তারা রাজনীতির থেকে তারা কি এটা মেনে নেবেন মেনে নেবেন না আমি সেই জন্য বলছি যে এটা তো আমরা বা অনেকেই হয়তো বলতে পারে যে একটা দণ্ডিত ব্যক্তি দুর্নীতির দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি কখনো রাজনীতিতে থাকা উচিত না এবং তাদের কোনো দলীয় প্রধানের পদে আসা উচিত না এখন দেখেন আবার যে বিচারটাও হচ্ছে সেই বিচারটাও কি একেবারে ঠিক আইনি প্রক্রিয়াই হচ্ছে মানে আইন তার নিজের মতন করে চলতেছে বিচার প্রক্রিয়া তার মতন করে চলছে এখানে কোনো হস্তক্ষেপ নেই তা তো না আমাদের যে নিম্ন আদালত ইভেন উচ্চ আদালত সব ক্ষেত্রেই তো বলা হচ্ছে অভিযোগটা উঠছে যে এখানে একটা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আছে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মানে কি যে সরকার ক্ষমতা আছে তার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে তার দ্বারা যখন প্রভাবিত হয় তখন কি হয় মামলা প্রভাবিত হয় বিচার প্রভাবিত হয় সুতরাং এইসব বিষয়গুলোর কারণে প্রধান রাজনৈতিক স্টেক হোল্ডাররা আজকে এত বিরোধী পক্ষে থাকার কারণে বিএনপি এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত তারা মনে করে এবং এই কারণে তারা মনে করে না যে বিচারটা সঠিক হয়েছে এবং তারা মনে করে এটা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত একটা বিচার সুতরাং আমরা সঠিক পথে আছি আমরা আমাদের নেতৃত্বেই থাকবে এবং দলের অবস্থাটা কি দেখেন আমি এক দিক দিয়ে একমত যে এখানে বিএনপির সবচেয়ে বড় একটা ভুল ছিল যে তাদের মধ্যে একটা যৌথ নেতৃত্ব বা দেশে যারা নেতৃবৃন্দ আছে তাদের মধ্যে একটা বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তোলা লন্ডন থেকে বসে এটা কোনোভাবেই সম্ভব না এই দলের অনেক সিনিয়র নেতা ছিল কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে দলগুলো এমন অবস্থা হয়েছে যে বিএনপি মানে হচ্ছে খালেদা জিয়া আওয়ামী লীগ মানে হচ্ছে শেখ হাসিনা এর বাইরে আর তারা নেই যখন সংকটে পড়ল এই সংকটের কারণে তারা দিশা না পেয়ে বা কোনো নেতার উপর আস্থা না পেয়ে তারা একদম শুধু চলে গেল হচ্ছে লন্ডনে লন্ডনে যে তারেক রহমানের পরে এবং তারেক রহমানের এই নেতৃত্ব কতখানি পরীক্ষিত কতখানি মানে সঠিক সেটা নিয়ে তো নানান বিতর্কটা কেন হলো মোস্তাফা ফিরোজ যে দেশে যে নেতা কর্মীদেরকে আমরা দেখেছি যারা এত এক কয়েক বছর ওয়ান ইলেভেন গেছেন মাঝখানে সংস্কারপন্থীরা এসেছেন তারা চলে গেছেন বিভিন্ন ঝড় ঝাপটার মধ্যে যে নেতা কর্মীরা তাদের বেগম জিয়ার পাশে ছিলেন তাদেরকে ছেড়ে তারেক জিয়া পলাতক হিসেবে আছেন তাকে কেন সেই জায়গাটাতে পলাতক হিসেবে এটা তো ধরেন আইনের দৃষ্টিতে পলাতক কিন্তু এটা তো বিএনপি তো মনে করে যে সে রাজনীতির কারণে আছে আর এখানে সমস্যা হলো এখানে আওয়ামী লীগও যেমন তার সিনিয়র নেতাদের উপর নির্ভর করেন না বিশ্বাস করেন না একই ওই সংকটটা একই সংকটটা বিএনপির ক্ষেত্র যে সিনিয়র নেতাদেরকে বিশ্বাস করেন না তারা মনে করেন যে বেগম খালেদের যে কারার থাকার পরে নানান সরকারের কূটকৌশল বা টোপের মুখে তারা বেচা কেনা হবে এবং দল বেঁচে দিবে এরকম কিছু দল বেঁচে দেবে বা তারা পদের কারণে নিজেদের অস্তিত্বের কারণে তারা মানে তাদের লাইনচ্যুত হয়ে যেতে পারে সুতরাং আস্থাটা নেই সে আস্থাটা না থাকার যেমন যেই বাস্তবতাটা বিএনপির ক্ষেত্রে সে একই বাস্তবতাটা আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে
मंत्रीय सुनिर्दिष्ट मान सत्य प्रभावित कर उठलेजिया मामला चलते राष्ट्रीय तदारकालीन समय प्रधानमंत्री कार्यालय सचिव कमाल सिद्दी दंडित नेतृत्व दाय दंडित लोक जन कि दंडित जार बिुदे रहा 
তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে তারা শ্রদ্ধা জানিয়েছে তাদের কার্যনির্বাহী কমিটি সভায় এবং শোক প্রস্তাব নিয়েছে সো আওয়ামী লীগকে আপনি কখনো দেখেছেন তার দণ্ডিত কেউ তার আপনার প্রেসিডিয়ামে রাখতে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আওয়ামী লীগে অনেক নেতারা আছে বা অনেক মন্ত্রীরা আছে যাদের এগেনস্টে অভিযোগ আছে সেই অভিযোগের প্রত্যেকটি সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে একজনও কিন্তু ছাড় পায়নি আপনি একটি এক্সাম্পল দেখাতে পারবেন না আচ্ছা যাই হোক আমরা একটু মোস্তফা ফিরোজের কাছে একটি প্রশ্ন রেখে যাই সেটি হলো যে গত কয়েকদিনে আলী আরফা যেরকম বলছিলেন যে সেই ধরনের কোনো অভিযোগ আছে কিনা বা সেটা হয়তো বা আপনি কিছু যোগ করতে চাইবেন আর গত কয়েকদিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিএনপির শতাধিক নেতা কর্মীকে শতাধিক না বিএনপির হিসেবে যেটি সাড়ে তিন হাজারের ওপরে আটক করা হয়েছে এই আটক আতঙ্ক যদি নেতা কর্মীদের মধ্যে থাকে তাহলে আসলে নির্বাচনের প্রস্তুতি তারা কতটুকু নিতে পারবে আপনাদের দুজনের কাছে এই প্রশ্নটি থাকলো একটা ছোট্ট আলোচনা শুরু করতে চাই একটু জানতে চাই যে বিএনপির গত কয়েকদিনে দেখা গেছে প্রায় সাড়ে তিন চার হাজার মানে বিএনপির তথ্য মতে আমরা যেটা জানতে পারছি যে নেতা কর্মীকে গণহারে গ্রেফতার করা হয়েছে এই খালেদা জিয়ার মামলাকে কেন্দ্র করে মামলার রায়কে কেন্দ্র করে এবং যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছিলেন যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে আসলে গ্রেফতার করা হচ্ছে এক্ষেত্রে এই মানে এই গণ গণ গ্রেফতারের যে আতঙ্ক বা গণ আটকের যে আতঙ্ক এতে আসলে আসছে নির্বাচনের দলটির সাংগঠনিক শক্তি কি আসলে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে কিনা তারা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিবে কিভাবে আপনার কি মনে হয় যে এমনিতেই তো ভেঙে চুরে গেছে দলটি জি আমি সেই প্রসঙ্গ আগে এর আগে একটা কথা আমি ছোট দেখেন আমরা তো চাই যে একটা সুশাসন থাকুক আইনের শাসন থাকুক এবং আইন তার নিজস্ব গতিতে চলুক আমি কিন্তু বেগম খালেদা জিয়ার বিশেষ করে এই যে দুর্নীতি মামলার আমি কন্টেন্ট নিয়ে আমার বিন্দু মাত্র কোনো এ নেই এবং আমাদের আরাফাত সাহেব যে কথাটা বলছেন যে এই যে সবগুলো আমি একমত এবং আদালতের রায় এটা সব কিছু ঠিক আছে সব কথা হচ্ছে আপনি বিএনপির দুর্বল বা দুর্নীতির বিষয়গুলোকে আপনি খুব যথাযথভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে আপনি সমাধান করলেন কিন্তু যখন কি নিজের দলের ক্ষেত্রে যখন কি যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তখন তো তাকে আরও বেশি স্বচ্ছ হতে হয় আপনি নিজের তাকে শাসন করলেন না কিন্তু অন্যটা শাসন করলেন তখন তো মানুষের পারসেপশন হয় যে এরা হচ্ছে প্রত্যেকটা ঘটনাই হচ্ছে রাজনৈতিক মামলা রাজনৈতিকভাবে আইনকে রাজনৈতিকভাবে হয়রানির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে দেখেন ছোট ছোট কয়েকটা উদাহরণ দিই খুব বেশি তদন্ত হয়নি তারপরও কয়েকটা মোহাজুল হোসেন চৌধুরী মায়া মইদিন খান আলমগীর এবং ইয়া বাবুদি এদের তিনটার তিনজনের ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ আদালতের কিন্তু তারা হচ্ছে তারা তাদের কনভিক বা রায়ের যে অবস্থায় আছে তারা কোনোভাবে মন্ত্রী থাকতে পারে না কোনোভাবে অথচ দুজন মন্ত্রী ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী মায়া মন্ত্রী আছেন এবং ইয়া বাবুদি আপনার এ আছেন এমপি পদে বহল থাকেন এই তিনটা কেসও যদি অর্থাৎ এই নয় বছরে এতগুলি তদন্ত হচ্ছে হলমার্ক এটা সেটা কই আমরা বা যে এমপির কথা বললেন সেই এমপিও কিন্তু খবরে প্রকাশ যে রাজার হালে আছে অর্থাৎ তার মানে সে যেভাবে তাকে দিয়ে রাখছে মানে আছে যেভাবে সেটা হাসপাতালেই ছিলেন সেটা ঠিক ওই অর্থে কারাগার না আপনি নয় বছরে কি বড় ধরের অন্তত এই তিনটা চারটার থেকেও কি একটা দুইটাও যদি আনতেন যে না আমরা একটা মন্ত্রীকে তো এইভাবে একেবারে বিচার করছি এবং দণ্ডের মধ্যে আনছি আপনি আনতে পারলেন না সেখানে একেবারে একটা রাজনৈতিক দলের প্রধান কে আপনি নিয়ে আসলেন যে আপনার প্রধান প্রতিপক্ষ এবং এইটাকে কেন আজকে এই আলোচনাটা আসছে যে দেখেন প্রথম আলোর আজকে শিরোন নামটা কি নির্বাচনের বছরে খালেদা জিয়ার জেল তার মানেটা কি এর সাথে একটা রাজনীতি এর সাথে একটা নির্বাচন আগাম নির্বাচনে একটা সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছে অর্থাৎ মামলা যথাযথ মামলার কন্টেন্ট সব ঠিক আছে কিন্তু এই কন্টেন্টটা আলটিমেটলি চলে যাচ্ছে বিএনপির এগেনস্টে আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে বিএনপি মনে করে তারা ক্ষমতা আসতে পারত কিন্তু এখন মনে করেন মামলার প্রথম ধাপ শেষ হয়েছে এরপরে হাইকোর্ট আছে সুপ্রিম কোর্ট আছে এরপরে যে আর চ্যারিটেবল মামলা আর একটা আছে তাহলে একটা দল এবং তার প্রধান সহ সকল নেতৃবৃন্দ ব্যস্ত থাকবে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট এবং নিম্ন আদালতে আর তার প্রধান প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগ হচ্ছে নির্বাচনী প্রচার অভিযান করতে থাকবে এটা কি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হলো যথাযথ হলো 
যথাযথ হলো না এইজন্যই মানুষ কিন্তু মনে করছে যে এইটা নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন রায় দণ্ড দিয়ে এটা একটা নির্বাচনী फायदा তোলার চেষ্টা করছে আবার দেখেন পুলিশ পুলিশ কিন্তু রাষ্ট্রের সম্পত্তি অর্থাৎ আপনার আমার সম্পত্তি আমাদের ট্যাক্সে চলে সে সবাইকে সুরক্ষা দেবে আপনি গতকালকের এটা দেখেন বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় মহল্লায় আউমলিক যুবলিক তারা মহড়া দিচ্ছে মোটরসাইকেলে লাঠি ছোটা বিভিন্ন জায়গায় কালকে তো কর্মসূচি থাকার কথা প্রতিবাদ কর্মসূচি থাকার কথা বিএনপির আউমলিকের মহড়া কেন এবং তাদের সাথে ইটা ইটপাটকেল বিনিময় হলো কেন এবং আজকে তারা বিক্ষোভ কর্মসূচি করছে গ্রেফতার আপনি খালেদা জিয়া রায়ের রায় সাজা হলো কিন্তু তার দশ দিন আগে থেকে কিন্তু তার দলের নেতা কর্মীরা সাজা পাওয়া শুরু করলো তারা কি 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 অপরাধে কি কি আইনের আওতায় তারা আজ কারাবন্দি এর জবাব আছে তিন হাজারের উপরে আপনি গ্রেপ্তার করলেন এবং এই অব্যাহত প্রক্রিয়া যদি চলতে থাকে আবার অন্যদিকে আপনি বলছেন যে এটা নির্বাচনের বছর ভুরি ভুরি নির্বাচন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন একটার পর একটা চলতে থাকবে এবং বছর শেষে নির্বাচন হবে তাহলে নির্বাচনের পরিবেশটা কোথায় আপনি নির্বাচনটাও বলবেন যে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক হবে আবার অন্যদিকে দমন পীড়ন অব্যাহত থাকবে এটা তো দুই রকম নীতি হয়ে গেল অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য এটা আসলে কতটুকু যুক্তি একটি রাজনৈতিক দল এই দায়িত্ব নিতে পারে কিনা এবং সেই সাথে মোস্তফা ফিরোজের প্রশ্নের দেখেছিলেন <laughs> এই ফ্লাইং কিকগুলি হচ্ছে যুক্তিগতা তাদেরকে পুলিশের উপর আক্রমণ করতে দেখেছেন এই চিত্র তো আমরা সবাই দেখেছি পুলিশের যে প্রিজন ভ্যান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা এই যে প্রিজনারদের তারপর যে আপনার রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে আসা এই যে আচরণ আর তাছাড়া খুব বেশি দূরে না তো আমরা তো এই যে পরপর দু দফায় বিএনপির যে তিন মাস ধরে পেট্রোল বোমার মানুষকে পুড়িয়ে মারার যে তাদের যে চরিত্র এটা তো আমরা দেখেছি কেনিডিয়ান কোর্ট বলে দিয়েছে বিএনপি একটি সন্ত্রাসী দল একটি সন্ত্রাসী দল যখন এরকম আপনার ইয়ে দেয় কর্মসূচি দেয় তখন সন্ত্রস্ত হওয়ার স্বাভাবিক এবং এটার প্রাইমারিলি এটার দায়িত্ব ডেফিনেটলি আপনার ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি তারা এটা দায়িত্ব নেবে কিন্তু একটি রাজনৈতিক দল তার সাংগঠনিকভাবে তারও কিন্তু দায়িত্ব আছে প্রোটেকশন দেয়া দেশের এবং জনগণের মানুষকে এবং আপনি দেখেন বাংলাদেশে তো বাংলাদেশে শুধু লন্ডনে বসে যে গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্থান সেখানে তারা বাংলাদেশের দূতাবাসে কি বলল কি বলে ঢুকলো আর কি করে বের হলো জাতি জনকে ছবি বের করে অবমাননা করলো আজকে তো আনন্দবাজারে বের হয়েছে যে তারেক রহমানের ওখানেও গ্রেফতার হতে পারে তো বাংলাদেশে গ্রেফতার হয় এবং বাংলাদেশে এটা নয় বুঝলাম যে সরকারের আপনার ইনফ্লুয়েন্স করে হচ্ছে লন্ডনের মতো জায়গায় তারা কেন গ্রেফতার হওয়ার মতন সিচুয়েশন ক্রিয়েট করছে নিউ ইয়র্কে বিএনপির অনেক নেতার নেতার কর্মীরা আছে যারা বিভিন্ন জালিয়াতির কারণে জেলে গেছে এগুলো তো একবার ডকুমেন্টেড এগুলো তো গণমাধ্যমে আসছে তো তারা তো দুনিয়া যেখানেই আছে তারা তো একইভাবে ট্রিটেড হচ্ছে শুধু দোষ বাংলাদেশের পুলিশের তা তো ওখানেও গ্রেফতার হচ্ছে লন্ডনে পুলিশ কি তাহলে সেটাও কি শেখ হাসিনার পেটোয়া বাহিনী ওখানে গ্রেফতার হচ্ছে কেন সো ব্যাপারগুলি আপনাকে যুক্তি দিয়ে দেখতে হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে দেখেন মফাজল হোসেন চৌধুরী মায়া মহদ্দিন খান আলমগীর সাহেবের মামলাটা এক্স্যাক্টলি কোর্টের ডিউ কোর্স অফ ল ফলো করে হচ্ছে যেটা হচ্ছে এখানে কোন আপনি আমাকে স্পেসিফিকলি দেখেন এখানে আইনের এই ব্যর্থ হয়ে হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স করে আমি তাহলে কথা বলা বন্ধ করে দেবো কোন জায়গায় ব্যর্থ হয়নি আপনি বেগম জিয়ার যে ভার্ডিক্ট হয়েছে সেখানে আপনি দেখেন আইনের কোন জায়গায় ব্যর্থয় ঘটিয়ে ইনফ্লুয়েন্স করে ভার্ডিক্ট হয়েছে এটা যদি দেখাতে পারেন আর সরকারি দলের কোন নেতা বা মন্ত্রীর কোন জায়গায় আইনকে ব্যর্থয় ঘটিয়ে ইনফ্লুয়েন্স করে তাকে সেই জায়গায় আছে এটা যদি দেখাতে পারেন আমি বলবো যে আপনার অনেক সময় অ্যানালিসিস করার সময় এন এন্ডটা দেখছেন আপনার দেখছেন বিরোধী দল এটা হলো ওর এটা হলো না এভাবে তো আইন চলে না আইনকে দেখতে হবে আইনের মতন করে যে যেটা ডিজার্ভ করে আইনে যেটা হয় সেভাবেই হতে হবে ব্যর্থয় যদি থেকে থাকে ঢালা অভিযোগ করলে হবে না সেটি যুক্তিতে দেখাতে হবে এক্সাম্পল তো দেখাতে হবে এইটা দেখাতে হবে না হলে হবে কি আমি বলি আমরা এভাবে ঢালোভাবে যদি ধরেন মানে জাস্টিফাই করতে থাকি অন্যায়কে এবং দুর্নীতিকে এবং এই ধরনের খারাপ কাজগুলোকে তাহলে হবে দেশের মানুষের একটা বড় অংশ বিভ্রান্ত হবে তাহলে কিন্তু আমরা রুল অফ ল প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো না সেটা আমি তো পার্সোনালি বলছি যে সে সরকারি দলের হোক বিরোধী দলের হোক যেই অন্যায় করবে শেখ হাসিনার স্ট্যান্ড কিন্তু সেটা 
আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে আপনি বদির কথা বলেন এই বদি তো আওয়ামী লীগের এমপি কিন্তু সেই লোক তো জেলে জেলে গেছে না জেল খেটেছে না তার এগেনস্ট অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে না জেল খেটে সে তো জামিনে তারপর বাইরে আছে এখন জামিনে বাইরে আছে তার এগেনস্টে কিন্তু মামলা চলছে মানে ইনভেস্টিগেশন মামলা বিচারিক সব কার্যক্রম বন্ধ নাই তো চলছে এবং খালেদ এজিয়ার ক্ষেত্রে যদি দশ বছর তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তাহলে বদি সাহেব তো দশ মাসে গেছে কিনা আমরা এখনো যাই না তো উনাকেও তো একটা সময় দিয়ে তারপর না আসবে রায় উনি যদি অন্যায়কারী হয়ে থাকেন সেটা হবে তো অনেক সময় আমরা যেটা করি যাকে আমরা অপছন্দ করি তার ফাঁসিটা কালকেই হতে হবে আর যাকে পছন্দ করি তার ন্যায্য বিচারের মাধ্যমে এক যুগ পার করে যে যদি ছোট দণ্ড হয় তাও মনে করি এটা অন্যায় হলো তাহলে ন্যায্য তার প্রতিষ্ঠা পাবেন আমি আমার পছন্দ অপছন্দ নির্বিশেষে যেটা ন্যায্য যেটা রাইট যেটা সত্য তার পক্ষে আমাদের সবাইকে দাঁড়াতে হবে এবং এখানে যদি কেউ বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টাও করে মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে সেখানে আমাদের দাঁড়াতে হবে মানুষকে সঠিক তথ্যতা দিতে নাহলে কিন্তু এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবে না রুল অফ ল এখানে স্ট্যাবলিশ করা যাবে না সেটাই হচ্ছে আমার বিনীত আর একটি জিনিস একটু বলে রাখি আপনাকে বেগম জিয়া যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় তখন উনি শেখ হাসিনার এগেনস্টে ছয়টি দুর্নীতি মামলা দিয়েছিলেন শেখ হাসিনা যখন প্রাইম মিনিস্টার বেগম জিয়ার এগেনস্টে একটিও দুর্নীতি মামলা দেননি বেগম জিয়ার এগেনস্টে দুর্নীতি মামলাগুলি ওয়ান ইলেভেনের সময় দেয় এখন বেগম জিয়ার প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় উনি শেখ হাসিনার এগেনস্টে দুর্নীতি মামলা দিবেন আর ওনার এগেনস্টে যে দুর্নীতি মামলাগুলি ওয়ান ইলেভেনে গভর্নমেন্ট করবে উনি এক্সপেক্ট করবেন শেখ হাসিনা ক্ষমতা এসে সবগুলো উঠিয়ে নেবেন তা আবার কি আইনের ব্যাপ্তায় ঘটিয়ে এটা কোন ধরনের এক্সপেক্টেশন একটা বিরতি পরে এসে আমরা আবার আলোচনায় ফিরে আসবো ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আসি গ্রেট ওয়াল সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে আরেকটা বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি সঙ্গে থাকুন खालेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेद